Hoy vamos a aprender cómo difuminar pintura acrílica de forma fácil y rápida, porque sí se puede. Hola, hola mis creativos, ¿cómo están? Hoy es un buen día para llenar nuestra vida de, de color y ser felices. ¿Qué tal? ¿Cómo te va hoy? ¿Estás listo, lista para empezar a trabajar? Pues hoy estoy feliz de poder responder estas preguntas que me has hecho muchas veces, tanto aquí en tu canal de YouTube como de forma presencial. ¿Se puede difuminar la pintura acrílica? ¿Es posible? Pues sí es posible. Y lo vamos a hacer, como te decía, de forma fácil y rápido. Te voy a dar muchos, muchos tips para que aprendas a hacerlo. Así es que manos a la obra. Hoy vamos a necesitar, como siempre, de forma rápida también te voy a decir, pinturas acrílicas en colores que a ti te gusten. No olvides el blanco y el negro, que son nuestros neutros y ayudan a aclarar y a oscurecer, ¿de acuerdo? También necesitas agua limpia, un plato cerámico, plástico o un godete o una paleta para mezclar, pero acrílico, recuerda. Algunos pinceles, a mí me gustan estos de cerda natural, siempre te los digo y te lo digo, perdón, y te recuerdo, son buenísimos para mezclar los colores acrílicos y sobre todo para lograr los efectos de difuminar o esfumar o mezclar los colores sobre el lienzo, ¿de acuerdo? O sobre papel o alguna otra superficie como puede ser la madera. Si es madera, prepárala primero con una capa de pintura bien dada, gruesa. Aquí también ya tengo mi lienzo preparado y hoy vamos a continuar con este tema de los jarrones. ¿Por qué? Porque sé que es una forma que te puede ayudar mucho a entender este proceso de esfumar, difuminar o mezclar los colores en el acrílico, en la pintura acrílica. Vamos también a necesitar una toallita como siempre, pero primero que nada vas a dar un color básico para tu fondo y después dibujas tu forma que más te agrade. Las formas redondas como las esferas o en este caso este jarrón son ideales para aprender a hacer este trabajo tan fácil pero tan necesario también a la vez de difuminar, esfumar o mezclar los colores. Vamos a colocar rápidamente la pintura. Yo voy a seleccionar este color violeta que me encanta. Además, es un color muy vistoso y que tú vas a poder eh, apreciar, esa es la palabra, correctamente en la cámara. ¿De acuerdo? Por eso me gusta mucho. Voy a hacer una combinación algo atrevida con este color turquesa. Y vamos a agregar también un poco de color azul, un azul intenso, un azul prusia, ¿de acuerdo? Puede ser azul ultramar o cobalto, el que a ti más te guste. Ya teniendo esto, coloca también en tu paleta un poquito de blanco y un poquito de negro, sí, por favor, para hacer las sombras y las luces intensas. Y lograr este difuminado de una forma muy, pero muy eficiente, ¿de acuerdo? Siempre seca tu pincel, te lo recuerdo, antes de colocar otro color y si vas a hacer que entre el pincel, más aún. Pero te voy a pedir un favor, acuérdate, regálame un like. Comenta que es súper importante, comparte esto a quien más le interese y además, y lo más, lo más, lo más, lo más importante para mí, suscríbete y toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas de nada porque tenemos un montón de videos que te van a ayudar a tu vida creativa, te van a ayudar a aprender muchas cosas. Y además vas a experimentar conmigo, te vas a relajar, vas a disfrutar, vas a divertirte mucho. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Yo ya tengo aquí dibujado con lápiz. Espera lo veas muy bien, veas bien y claramente la forma. Y vamos a empezar siempre. Es mi recomendación ya que tienes hecho el fondo, la pared y en este caso eh, la base de la mesa. Vamos a empezar con lo que son los colores más oscuros. Voy a mezclar el azul, el negro y el color violeta 
para formar los colores más oscuros. Una de las cosas más importantes y que debemos de entender del acrílico es que es una pintura base agua. Entonces, al ser base agua, se deshidrata rápidamente y se seca. ¿Cuál es una de las fórmulas más eficientes para poder mezclar los colores, difuminarlos con eficiencia? Pues es estar colocando continuamente un poco de agua en la punta del pincel. Metes poquito, poquito, poquito la punta, si sientes que es mucha, quitas el exceso y vas colocando tu pintura para que esté que ese es otro tip súper importante esté húmeda cuando yo quiero mezclar tengo que mezclar húmedo sobre húmedo si yo dejo secar tendría que utilizar otras formas para difuminar los colores o esfumarlos como lo vas a hacer eso te va a ser tema de otros videos ¿Por qué? Porque hay muchas otras formas de trabajar. Pero hoy vamos a trabajar de forma clásica, de forma tradicional, y vamos a empezar a esfumar con, qué? con colores más claros. Vamos a darle primero los colores oscuros. ¿Te acuerdas del video anterior? No te lo pierdas, aquí te vamos a dejar el enlace. Es el video de la semana pasada para que veas cómo puedes crear volumen de forma fácil también con acrílico, pero ahí te enseñé unas pinceladas que son hermosas, también ayudan a mezclar los colores, a difuminarlos, pero no es un difuminado tradicional. Vamos a empezar a mezclar, observa. Fíjate cómo vamos a seguir la forma de nuestro jarrón, este jarrón tan redondo, Vamos a empezar a agregar un poquito de turquesa, ya viste. Y haces pinceladas largas con un pincel que ya esté lo suficientemente ancho para que te ayude a hacer esto rápido. Y haces unas pinceladas largas en el sentido, vamos a quitar aquí un poquito de pintura seca, en el sentido del jarrón porque queremos dar el volumen. Cuando nosotros queremos también dar volumen, por eso también difuminamos, para dar luz y sombra y volumen, claro está, no nada más diferentes colores, bueno, eso nos obliga a ir dándole la forma a los objetos. En este caso, que es un objeto, voy a meter otra vez la punta del pincel, disculpa, y vamos a seguir. Acuérdate, necesitamos la pintura húmeda sobre húmeda, para ir logrando mezclar los colores y a las pinceladas largas y curvas en este caso aquí puedes voltear el sentido del pincel y vamos a hacer la línea y luego vuelves a trabajar estas pinceladas largas y curvas para ir dando ese volumen al jarrón este jarrón tan redondo que yo escogí el día de hoy también para ti Seguimos con el tema del jarrón para que veas todas las posibilidades que hay. ¿Observas? Bueno, vamos a acabar rápidamente para que no se nos seque. ¿Cuánto tarda en secar el acrílico? Esto es un tema muy importante. Aproximadamente de 10 a 20 minutos según sea tu clima. Si tú vives en un lugar muy cálido, que seco tardará menos en secar. Rápidamente se secará. Si tú lo vives en un lugar cálido pero húmedo como cercano al, a la playa, al mar, a, a esos ambientes boscosos que son muy húmedos. Observa cómo se están mezclando los colores, se están difuminando húmedo sobre húmedo con pinceladas largas y en el sentido que los busca, lo buscamos, perdón. Ahí vamos, ahí vamos. Haz también, te acuérdate, disfruta mucho de tu tiempo, de tu espacio de esta experiencia, tómate algo rico, hidrátate, porque eso es importante, es muy importante tener la neurona bien hidratada. Escucha musiquita si eso te hace sentir bien, pero no olvides escucharme a mí, eso es importante para que aprendamos todos juntos. Entonces estamos aquí colocando un poco de blanco, un poco más de violeta para darle más claridad, 
Yo voy a decir, igual que en la lección anterior de la semana pasada, que la luz viene del lado derecho para que sigamos en este mismo eh, conocimiento, esta misma aplicación del volumen y la luz y la sombra. ¿Observas? Vamos a quitar un poquito de exceso. Ese es otro y muy importante. No excedas la cantidad de pintura, porque si tienes demasiada pintura, te va a costar mucho trabajo el esfumado la mezcla sobre ya el lienzo de la pintura. Si esto se llena demasiado, se empasta demasiado, es difícil estar haciendo el esfumado. Sí tiene que estar húmedo, pero con una cantidad bastante relativa, considerada, así no exageres. Sé un poquito más, um, ¿cómo decirte?, precavido, esa es la palabra, precavida, en no excederte en la cantidad de pintura, porque entonces te va a costar mucho trabajo hacer el efecto. Puedes cambiar la pincelada, porque seguramente eso te encanta siempre hacerme ese tipo de preguntas y me gusta a mí respondértelas. Sí se puede cambiar el sentido y vas jugando un poquito más con el volumen. Aquí vamos a hacerlo hacia abajo la pincelada hacia abajo, pero siguiendo esa redondez, ¿de acuerdo? Vamos a agregar otro poquito de color para ir enriqueciendo esta parte y ir aclarando e ir difuminando. Voy a tomar tantito en lo que esto seca un poco, voy a tomar un pincel más chico, un poco más chico y redondo, este es un pincel plano del número 14, vamos ahora a trabajar esta parte interior con un pincel redondo mucho más pequeño voy a mojar otra vez la punta del pincel porque también eso es otra cosa que hoy quiero que, que te quede muy clara cuando nosotros le damos un poquito más de humedad al pincel resbala mejor la pintura entonces eso nos ayuda mira quiero aquí un borde un poco más claro para que se distinga esta parte del cuello de la parte del, de la boca de la parte interior entonces ahí vamos ahí vamos ahí vamos rápidamente vamos aquí y vamos a colocar más blanco aquí ya me seco un poco y eso es importante trabaja en espacios pequeños no trabajes en espacios enormes si quieres difuminar si quieres lograr estos esfumados estas mezclas de color, de luz y de sombra, eh, aclarar u oscurecer cada tono, porque es mucho más difícil hacerlo en espacios mucho más grandes. Entonces trabaja en espacios pequeños, en estas partes. Pinceladas cortas, pinceles grandes, pequeñas cantidades de pintura, húmedo sobre húmedo, y esa es una de las claves más importantes. Frota suavemente, esa es una clave también muy importante. Frota suavemente para que los colores se vayan mezclando y no se te raye demasiado. Si tienes mucha pintura, vas a ver la pintura rayada. A mí me gusta también que quede un poquito de textura. Es parte de un gusto muy personal, pero tú tendrás que ir descubriendo qué te gusta a ti, qué tipo de efecto te gusta a ti suave suave como que apenas lo tocas y sigue la línea curva para qué acuérdate para darle la forma a nuestro objeto suave 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 ahí vamos se está viendo vamos a exagerar un poco más deja secar un poco tú tienes más tiempo deja secar un poco y eso te va a ayudar a que se dé el efecto un poco mejor y no se llene de tanta pintura fresca acuérdate modera tu cantidad de pintura en el pincel eso te va a ayudar pero siempre fresco sobre fresco o húmedo sobre húmeda la pintura suave suave tus pinceladas y pues a seguir experimentando tienes que hacerlo hazlo varias veces empieza con objetos pequeños si quieres es más fácil, es más práctico, no demasiado pequeño, porque también lo demasiado pequeño es complicado. Así es que mira, ahí va, ahí va, se está logrando. 
se está logrando muy bien el esfumado. Recuerda que yo tengo muy poco tiempo porque quiero que lo veas brevemente para que lo puedas repetir una y otra vez porque esto queda grabado, recuérdalo. Así es que no pierdas el tiempo en disfrutar esto que estamos aprendiendo el día de hoy. Vamos a esfumar un poquito acá de otros tonos un poco más violáceos, violetas, amoratados, como tú le llames. Estoy haciendo una combinación para que lo sepas de azul prusia, un azul prusia con un color violeta que aquí en esta marca que yo uso aquí en México se llama Malva, que es un color muy agradable, muy bonito y que enriquece mucho. Vamos a seguir aquí difuminando. Azul y violeta, preciosa tonalidad, a mí me encanta. Jala, acuérdate, pinceladas largas, pinceladas suaves, pinceladas con no muchísima pintura, sino moderado tu, tu cantidad de pintura para que la puedas extender, la puedas difuminar fácilmente. Mira qué bien cómo se va uniendo. Difuminar significa unir, unir un color con otro, dar esa, esa apariencia tan suave, tan sutil, tan esfumada, también así le llamamos, por eso esfumada, volvemos al azul y al negro aquí abajo, entonces estamos trabajando con una cantidad no muy grande de pintura, de acuerdo, estamos haciendo pinceladas largas con, con esta pintura y estamos trabajando húmedo sobre húmedo, recuérdalo, húmedo sobre húmedo, sin exagerar, sin exagerar la cantidad de pintura para que ésta siempre se mezcle con facilidad. Si se te seca un poquito, que te recomendé? Humedece la punta del pincel y talla, frota. Y mira qué bien, mira qué bien se va mezclando, suave, para que no arrastres el color, uno a, un color a, a el otro lado que no deseas sino que lo trabajes así de esta forma. Vamos a enfatizar un poquito más. El blanco, aquí, la luz, esta es la parte más redonda, entonces se proyecta más luz en esta parte. Y vamos, 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 vamos. A seguir haciendo nuestras pinceladas largas, suaves, con nuestro pincel. Voy a enjuagar un poco porque lo siento que se endureció ligeramente por el calor, tengo también un poco de aire de un ventilador, entonces eso también no nos ayuda. Ahorita con este clima tan cálido que estamos aquí disfrutando. En México, en Guadalajara, México. A ver, ¿te gusta cómo va el acabado? Tú puedes ir y venir en las pinceladas o como yo lo estoy haciendo. Si tú regresas a veces puedes manchar, trata de trabajar en un solo sentido en un solo sentido para que eh, hagas este efecto mira algunos accidentes a veces se dan como ahorita que jale un poquito de más y me gustó cómo se ve en esta parte digamos de la panza de la panza de la área más grande más elevada del jarrón entonces vamos el acrílico tiende a secarse ya viste hay que quitarlo hay que quitar esas costritas, esas partes endurecidas de acrílico. Quítalas simplemente con la punta del pincel y continúa. Sientes que ya está como un poco seco el pincel, vas a, al agua, mojas tu punta del pincel, la punta del pincel y frotas. Recuerda, frota, frota, limpia si tienes mucho color. Ahorita vamos a arreglar esto. Mira, es algo que me gustó que sucediera para que tú lo veas. No hagas las luces ni las sombras nada marcadas así perfectas porque eso es ilógico. Vamos a colocar un poquito más de azul y moradito. Y vamos a arreglar aquí esto que se pasó. Y vamos de nuevo. Pintu pinceladas largas, curvas en este caso para dar un poquito de color, vamos a oscurecer otro poquito, hacemos mi, la mezcla previa y aquí voy quitando los blancos que me obstruyeron un poquito, 
ahí está, muy bien, vamos a arreglar un poco acá arriba, vamos a darle un poquito de luz en la parte interior, nada más para que se vea hacia acá arriba, quedó exagerado, usamos nuestra mezcla y difuminamos, es el tema de hoy, acuérdate, difuminamos, mezclamos, hacemos que los colores se unan uno a otro, se entremezclen, para que funcione, usa un poquito de agua, la pincelada larga, empieza por los colores oscuros, luego vas agregando tus colores claros, sigue la forma de los objetos, importantísimo, ¿de acuerdo? Y aquí abajo vamos a agregar un poco más de turquesa, vamos a ir haciendo una base más oscura, pero de otro tono, vamos a agregar un poco de turquesa, y haces también tu mesa, y cuando vayas a ver el otro video, ¿te acuerdas de lo que te estoy diciendo? La sombra proyectada, viene la luz de acá, allá te lo estoy explicando con mucho detenimiento. Haces tu sombra, trabajas con tus colores, haces tu sombra proyectada, después llenas todo, todo, todo tú, la parte, mira, difuminando, estamos difuminando, difuminando. Se puede mezclar los colores entre mezclarlos de otras formas, sí, ya te lo platiqué, ¿cierto? Que en el otro, en el video anterior, uh, lo platicábamos, hay muchas otras formas de hacerlo, pero hoy lo vamos a trabajar así, trabaja una mesa, un mantel, algo que le dé soporte, siempre trabaja la parte oscura, vamos a arreglar ahí porque no me gustó cómo quedó, y para que tú continúes, y sigas dándole todo, todo, todo ese trabajo que requiere el difuminado. ¿Te gusta? ¿Te llena esta experiencia? Yo sé que sí. Así es que no olvides, regálame un like, comenta, comparte y suscríbete, por favor. Y te agradezco mucho que me hayas acompañado el día de hoy, como siempre. Y te digo que te mando un beso enorme hasta donde me estás viendo y un beso enorme. Y perdón, y un abrazo, un abrazo muy fuerte, porque ya sabes que te quiero mucho. Te veo pronto. Gracias. Bye, bye.